மாணவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவும் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா குரூப் டூ குரூப் டீ இல்லை புது சிலபஸில் நமக்கு இந்த டைல் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி அதை ரீசனிங் பார்ப்போம் இல்லைங்களா அந்த இது தான் இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது ஸ்கூல் புக்கில் பழைய ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்குது புது ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு பியூட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பழைய புக்கில் வந்து வெறுமனே அந்த ஆப்டிடியூடு அந்த கணக்குகள் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் இப்போ அந்த புது புக்கில் வந்து இந்த ரீசனிங் இருக்குது இல்லையா இந்த மென்டல் எபிலிட்டி அதுக்குரிய கணக்குகள் கூட ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது சரிங்க ஸ்கூல் புக்கில் நிறைய கணக்குகள் வந்து அந்த ரீசனிங் சார்ந்த கணக்குகளே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் தெரியணும் ரெண்டாவது சிலபஸில் அந்த ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் எங்கெங்கே இருக்குது மெட்டீரியல் எங்கெங்கே இருக்குது எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்றது தெரியல சரிங்களா ஸோ அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிலபஸ் போட்டோம் ரெண்டாவது வந்து இப்போ ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ஸ்கூல் புக்கில் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்றது போட போகிறோம் இதில் பழைய புக்குன்னு இருக்குது புது புக்குன்னு இருக்குது பழைய புக்கில் எங்கெங்கே இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் புது புக்குலையும் எங்கெங்கே இருக்குன்றதை நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன் அது வந்து நான் அந்த எண்டில் சொல்கிறேன் ஏன்னா கண்டென்ட்டை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் கண்டென்ட் மட்டும் ஓகே சார் கதை வேணாம் அப்படின்றவங்க வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு கண்டென்ட்டை மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சரி அந்த கதை நான் சொல்ல வர உங்கள்கிட்ட ஷேர் ஒரு மாணவர்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறத கேட்கணுன்றவங்க நீங்கள் அதை கரெக்டாக கேட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டைம் வேஸ்ட் பண்ணதெல்லாம் நம்ம டேரெக்டாக வந்து உள்ள டாப்பிக்கில் போயிடலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சுருக்குக அப்படின்றத ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த சுருக்குகன்றது வந்து தனி ஒரு டாப்பிக்கே கிடையாது அதை மாணவர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சுருக்குக கஷ்டமாக இருக்குது சார் சுருக்குக கஷ்டமாக இருக்குன்னா ஒரு விஷயம் கஷ்டமாக இருக்குன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் அது என்னன்ட்டு அப்போ தான் வந்து அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம சரி பண்ண முடியும் இப்போ சுருக்குக ஏன் கஷ்டமாக இருக்குன்னா சுருக்குகை வந்து தனி ஒரு டாப்பிக்கே கிடையாது எல்சிஎம் ஹச்சிசிஎஃப் இதெல்லாம் வந்து தனித்தனி ஒரு டாப்பிக் ஆனால் சுருக்குகன்றது சிம்பிளிஃபிகேஷன்றது தனி ஒரு டாப்பிக்கே கிடையாது அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணியல் இயற்கணிதம் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் நம்ம ஸ்கூல் புக் எடுத்திங்கன்னா அதில் எண்ணியல் இயற்கணிதம்ன்றது எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் இருக்கும் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் எண்ணியல் இயற்கணிதம் அப்படின்றதுக்குள்ளே தான் அந்த சுருக்குக கணக்குகள்லாம் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலாம் லேட்டர் பாயிண்ட் இப்போ இல்லை லேட்டர் பாயிண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுருக்குக சார்ந்த கணக்கு சிக்ஸ்த்து டு டென்த்தில் இருக்க சுருக்கு சார்ந்த கணக்கெல்லாம் எடுத்து அதை வந்து நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதை வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது நீங்களாக வந்து நான் இல்லை சார் நான் இப்போ பார்க்குறேன் அப்படின்றவங்க நீங்கள் டேரெக்டாக இப்போ போய் சிக்ஸ் டு டென்த்துக்குள்ளே எண்ணியல் இயற்கணிதத்துக்குள்ளே சுருக்கு சார்ந்த கணக்குகள்லாம் என்னென்ன இருக்குன்றது உங்களாலே கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸ்கூல் புது புக்குலேயும் அதே தான் பழைய புக்குலேயும் அதே தான் சரிங்களா இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் ஹச்சிசிஎஃப் அதாவது மீப்பெரு பொது பகுதி மீச்சிறு புது மடங்கு அப்படின்ற ரெண்டு டாபிக் இருக்குது அது ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கில் பழைய புக்கில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் பழைய புக்கில் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன்றில் இருக்குது அதாவது எண்ணியல் ரைட்டில் இருக்குது கீழே இருக்குது அப்புறம் டென்த்தில் இயற்கணிதம்ன்றது அது இருக்குது இதே புது புக்குக்கு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே சிக்ஸ்த்து ஆனால் டேர்ம் டூவில் எண்ணியல் டாபிக் கீழே இருக்குது டென்த்தில் இயற்கணிதத்துக்கு கீழே இருக்குது அதை தாண்டி இந்த எயித்து டேர்ம் டூ தகவல் செயலாக்கம் இருக்குது இல்லையா இதில் ஒரு கணக்கு இருக்குது சரிங்களா அதாவது எல்சிஎம்எஸ்எஃப் சார்ந்த ஒரு ரெண்டு கணக்கு இருக்குது இந்த ரெண்டு கணக்குக்காக இந்த டைம் போட்டிருக்கோம் அப்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு இதை வந்து இந்த சிலபஸ் ஆராய்ஞ்சிருக்கோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு இதில் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது இப்போ சிக்ஸ்த்து டேர்ம் டூவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணியல் கீழே எல்சிஎம்எஸ்எஃப்னு ஒரு டைட்டிலே இருக்குது இயற்கணிதத்துக்கு கீழே ஒரு டைட்டிலே இருக்குது அதனால் இதை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் எயித்து டேர்ம் டூக்குள்ளே ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கணக்கு இருக்குது டைட்டிலாம் எதுவும் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு கணக்கு எல்சிஎம்எஸ்எஃப் சார்ந்த ஒரு கணக்கு இருக்குது ஒருவேளை அந்த கணக்கு கேட்டுட்டா அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு நம்ம அதையும் போட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அதை பார்த்துங்க ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கவர் ஆகிடும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விழுக்காடு இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிக்கிறேன் நமக்கு செவன்த்து எயித்து டேர்ம் த்ரீ புக்கு ஒன்றும் வரல ஸ்கூல்
அதில் அனலைஸ் பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்குறப்ப எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடையாது ஓ ஸ்கூல் புக் ஓவராலாக இவ்வளோ தான் இருக்கா ஸ்கூல் புக்கில் ஓவராலாக இங்கெங்கெல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறப்போ எப்படி அதை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லி தரலாம் எப்படி வந்து அப்ரோச் கொண்டு போகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கிது இதே மாணவர்களாகிய நீங்கள் இதெல்லாம் எழுதுகிறப்போ ஸ்கூல் புக் எடுத்து பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இதை எப்படி படிக்கலாம் இதை என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியா உங்களுக்கு தானாக வரும் உங்கள் மூளை உங்களுக்கு சொல்லும் நீங்கள் வந்து உங்கள் மூளைக்கு சொல்ல தேவையில்லை உங்கள் மூளை வந்து உங்களுக்கு சொல்லும் இதை நீ இப்படி படிப்பா இதை நீ இப்படி செய்யப்பா அப்படின்ற ஐடியா கிடைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஓவராலாக எங்கெங்கே என்னென்ன இருக்குன்ற அந்த அறிவை படிச்சுட்டீங்க ஒரு உண்மையான கிரகிக்கிறது அதாவது உண்மையான கிரகிக்கிறது என்னென்னா நான் இப்போ இந்த ஒரு டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் டேயை ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இதை நீங்கள் கேட்குறது மூலியமாகவே அந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் சரிங்களா அதில் எவ்வளோ உழைப்பு இருக்குது எந்த அளவு இருக்குது அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் அதுக்காக நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா அந்த அனுபவம் வரும் நீங்கள் எழுதுங்க சரிங்களா பாஸ் பண்ணிவிட்டு எழுதுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பரப்பளவு கொள்ளளவு பரப்பளவு கொள்ளளவு ஆல்மோஸ்ட் பழைப்புக்கும் சரி புதுப்புக்கும் சரி அதே மாதிரி தான் இருக்குது சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்தில் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது வந்து பரப்பளவும் கன கொள்ளளவு கொள்ளளவு வந்து கனளவு அதாவது ஏரியா அண்ட் வால்யூம் இந்த ரெண்டை தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் மற்றபடி சுற்றளவு இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண தேவையில்லை சரிங்களா அதை வந்து ஜஸ்ட்டு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணுன்றக்காக அதை புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் மற்றபடி பரப்பளவு கனளவு சார்ந்த கணக்குகளை மட்டும் இந்த டேர்ம்ஸில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஓகே அதுக்கடுத்து நேரம் மற்றும் வேலை நேரம் மற்றும் வேலையை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செவன்த்து பழைய புக்கில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது புது புக்கில் ஒன்றும் ஒரு ரெண்டு டேர்ம் செவன்த்தில் டேர்ம் த்ரீ எயித்து டேர்ம் த்ரீ வரல இல்லைங்களா ஒரு வேளை அதில் வரலாம் ஆனால் வந்து இப்போதைக்கு வந்து எதில் இருக்குது புது புக்கில் பார்த்திங்கன்னா செவன்த்து டேர்ம் டூவில் நேர் வி நேர் மற்றும் எதிர்விகிதம் அப்படின்ற அந்த இதுதான் இருக்குது சரிங்களா மற்றபடி வந்து அந்த டேரெக்டாக அந்த பர்டிகுலர் நேரம் மற்றும் வேலை அப்படின்ற கணக்கு மேபி டேர்ம் த்ரீ டேர்ம் எய் செவன்த் டேர்ம் த்ரீ எயித்து டேர்ம் த்ரீயில் வரலாம் ஆனால் பழைய புக்கில் இருக்குது கண்டிப்பாக செவன்த் டேர்ம் த்ரீயில் இருக்குது எயித்து டேர்ம் த்ரீயில் இருக்குது சரிங்களா புது புக்கில் இன்னும் அந்த அதிகமான கணக்குகளில் கொஞ்சமான கணக்குகள் தான் இருக்குது அதனால் அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க புது புக்கு வந்தோடனே நம்ம அதையும் அனலைஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஓகே அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசனிங் இப்போ நம்ம ஆப்டிடியூட்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம ரீசனிங் இப்போ ரீசனிங் பாருங்களேன் ரீசனிங்கில் தர்க்க காரணவியல் புதிர்கள் பகடை அப்படின்னு இருக்குது சரிங்களா இப்போ தர்க்க காரணிகள் அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா எயித்து டேர்ம் உள்ள தகவல் செயலாக்கத்தில் இருக்குது எயித்து டேர்ம் டூவில் தகவல் செயலாக்கத்தில் இருக்குது அதாவது புதிர் அதாவது பசில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அந்த கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்சர் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஆனால் அந்த கொஸ்டினை புரியறதே கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க அதுதான் புதிர் நம்ம ஸ்கூலில் நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் வந்து சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டிலலாம் எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு தாத்தா இருந்தார் அவரெலாம் சொல்லுவார் இந்த கோழி அப்படி இப்படி இப்படின்னு சொல்லுவார் கடைசியாக வந்து ஆன்சர் பஸ் சொல்ல சொல்லுவார் சரிங்களா ஸோ அதுதான் புதிர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த கொஸ்டினை புரிஞ்சுட்டோம்னாவே ஆன்சர் கிடச்சிடும் அதான் புதிர் பகடை கணக்குகளும் உங்களுக்கு தெரியும் பகடை கணக்குகளும் இந்த இடத்துக்குள்ளே இருக்குது நீங்கள் உள்ளே போய் பாருங்கள் அப்புறம் காட்சி காரணவியல் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு டயக்ராம் மாதிரி கொடுத்து அந்த டயக்ராம் வச்சு கீழே அடுத்து எந்த டயராம் வரலாம் இப்போ ஒரு மிரர் இருக்குது மிரருக்கு வச்சா இந்த டயராம் எந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கணக்குகள் இருக்கும் அது எங்கே இருக்குது சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன்றில் இருக்குது சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீயில் தகவல் செயலாக்கம் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இருக்குது அடுத்து எண் எழுத்து காரணவியல் எண் எழுத்து காரணவியல் என்னென்னா அதே மாதிரி தான் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு முக்கோணம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு முக்கோணத்தை போட்டு கட்டகட்டமாக உள்ளே பிரித்து அதுக்குள்ளே ஒரு நாலு நம்பர் கொடுத்து அஞ்சாவது ஒரு இடத்துல கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்து ஸோ அது வந்து கேட்பாங்க இந்த மாதிரி எது என்ன நம்பர் அங்கே வரும் ஸோ எண் வச்சு வரும் ஆனால் அது ஒரு டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுதான் எண் எழுத்து காரணவியல் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி எழுத்து வச்சு இப்போ எண் கோடிங் டி கோடிங் சொல்லுவாங்க குறியீடு மாதிரி இப்போ ஏ அருண் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க வருண் இப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ தருன்றத எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன் டேர்ம் டூ டேர்ம் த்ரீ எயித்து டேர்ம் ஒன் டேர்ம் டூ இந்த இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் என் வரிசை என்
அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து விதை மரம் வச்சு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றும் இல்லை மேக்ஸு நீங்கள் படிக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மூளை உங்கள் மூளை வந்து செயல்படும் சிந்திக்கும் சரிங்களா அந்த சிந்திக்கிற அந்த செயல் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மூளையில் ஒரு பர்டிகுலர் பகுதியை ஆக்டிவேட் பண்ணும் சரிங்களா இப்போ சார் எனக்கு வந்து இப்போ மேக்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்றவங்க வந்து நீங்கள் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 அந்த பர்டிகுலர் பகுதி உங்களுக்கு நல்லா வளர்ச்சி அடையும் ஒன்றும் இல்லை எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஷின் பார்க்குறீங்க இல்லை நான் வீடியோவில் ஒரு கொஷின் சொல்கிறப்ப அந்த கொஷினை பார்க்குறீங்க இல்லை புக்கில் ஒரு கொஷினை பார்க்குறீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஒரு கொஷின் பார்க்குறீங்க அந்த கொஷினை பார்க்குறப்போ உங்கள் மூளை வந்து திங்க் பண்ணுது இல்லையா இதை நான் எப்படி சரி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு செகண்ட் உங்கள் மூளை ஆக்டிவேட் ஆகும் சரிங்களா அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் ஆப்டிடியூட் 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 அப்படின்ட்டு ரீசனிங் ரீசனிங் எல்லா எக்ஸாமும் வைக்கிறது காரணம் இந்த ஒரு காரணம் தான் சரிங்களா இப்போ இந்த இதில் வேறு என்ன சார் நன்மை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து என்னோடய மூளையை வளர்ச்சி அடைய வைக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி அது வந்து என்னோடய அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் அது ஃபாலோ ஆகும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து அவங்களுக்கும் அந்த அந்த மூளை வந்து அந்த மாதிரி வளர்ச்சி எடுத்துருக்கும் அவங்க அந்த வேறு ஒரு விஷயத்தில் அந்த இடத்துல சிறந்து விளங்குவாங்க சரிங்களா அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் கணக்குங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு விருட்சம் ஒரு வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் உங்களுக்கும் சரி அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் பரவக்கூடிய ஒரு சி அடுத்தடுத்து செ கொன்று செல்லக்கூடிய ஒரு மரம் போன்ற ஒரு விருஷம் அப்படின்றக்காக தான் இந்த ஒரு இது வச்சேன் இது வந்து வைக்கிறப்போ இது நானாக வச்சு வந்து இதுக்காக வச்சுருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு தான் நாங்கள் இருந்ததை இந்த சிலையில் இந்த இதுக்காக வச்சுருக்கோம் இதை தாண்டி ஒன்றும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்லணும்னு இருப்போம் வர்றேன் அதாவது சார் நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா வருது அதனால் நீங்கள் இப்படி எவ்வளோ வேணால் பேசுவீங்க ஆனால் எங்களுக்கு தான் மேக்ஸே வரலையே அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் அதாவது இப்போ தான் எனக்கு வந்து மேக்ஸ் நல்லா வருது இந்த மாதிரி நல்லா நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் செவன்த்து முன்னாடி இது வரைக்கும் நான் ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லாம் என்னோடய ரேங்கே வந்து என்னென்னா நாற்பத்தஞ்சாவது ரேங்க் தான் அந்த நாற்பத்தஞ்சாவது ரேங்கே கிடையாது ஏன்னா வந்து நாற்பத்தஞ்சுன்றது ரேங்கை சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ வந்து அந்த மாதிரி தான் ஒரு கடைசியிலேருந்து ஒரு அஞ்சாவது ஆளாக கடைசியிலேருந்து ஒரு ஆறாவது ஆளாக தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவராக தான் இருந்தேன் அப்போ எப்படி எப்படி இந்த மாற்றங்கள் எப்படி ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னோடய கிளாஸில் வந்து ஒரு லீடர் வந்து ஒரு பொண்ணு பேச்சியம்மான்ற ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிச்சுன்னா நான் பா லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஆஸ் யூஸ்வல் ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசுகிறத பார்த்து என்னை வந்து அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஏன் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அஞ்சாவதில் சரிங்களா அப்போது அந்த அஞ்சாவது ஒரு மாணவரோட எண்ணம் அப்படி தான் எனக்கு இருந்துச்சு என்ன அந்த பொண்ணு நம்மளை அடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா என்னென்னா லீடர் அந்த லீடராக வரணும் லீடராக வரணும்னா ஒன்றும் இல்லை ஸ்கூலில் வந்து எப்போயுமே லீடராக ஏறப்படுவாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு டாப்பர்ஸ் ஃபஸ்ட் ரெண்டு மூணாவது ரேங்கில் இருக்கவங்க தானே போடுவாங்க ஸோ அப்போ நான் முடிவெடுத்தேன் என்னென்னா ஸ்கூல் அந்த நம்ம கிளாஸ் டாப்பர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ முடிவெடுத்து அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்டு படித்து அதுக்கப்புறம் வந்தால் தான் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்கூல் செகண்ட் ஸ்கூல் டாப்பர் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு விஷயங்கள் இதை இதை வந்து இந்த விஷயம் பார்க்குறப்ப எனக்கு என்ன விஷயம் வருதுன்னா இந்த பாரதியாரோட ஒரு வாக்கியம் தான் வருது அது வந்து அவர் சொன்னதுக்கு காரணம் வேறு ஆனால் அதை நான் எடுத்துக்கிட்டதுன்றதுக்கான அக்னி ச அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை அங்கோர் காட்டிடை பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தெளிந்தது காடு சரிங்களா புரியுதுங்களா அதாவது அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை அங்கோர் காட்டிடை பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தெளிந்தது காடு அப்படின்னு பாரதியார் சொல்லுவார் அதாவது ஒரு தீக்குச்சி வந்து ஒரு காட்டில் வச்சாராம் அது அந்த காடு ஃபுல்லாகவே பரவி அந்த காடை எழுந்துச்சான் இது வந்து அந்த காடை எரிக்கணுன்றதுக்காக அந்த ஒரு நோக்கம் கிடையாது அவர் சொன்ன நோக்கம் வேறு ஆனால் நான் எடுத்துக்கிட்டு என்னென்னா அப்போ அந்த ஒரு அந்த பொண்ணு வந்து நம்ம அடிக்குது அடிக்கிறப்போ சரி ஓகே நம்ம அந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பார்ந்தான் சின்ன ஒரு விஷயம் தான் இது வந்து சார் இதெல்லாம் ஒரு மோட்டிவேஷன் விஷயமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன விஷயம் தான் சின்ன ஒரு தீங்கிறது வந்து சின்ன விஷயமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது பரவி அந்த எண்ணம்ன்றது உடல் ஃபுல்லாக பரவி அதை நம்ம படிக்கணும் பண்ணணும் அப்படின்ற வரப்போ அப்படியே ஃபுல்லாகவே மாறும் அதுதான் விஷயம் அப்படி வந்து படித்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்கப்ப தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸும் படிக்கிறதுல கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறது எனக்கு தோணுச்சு அப்போ நான் எய